హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ బ్యాంకింగ్ అడ్డ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఎల్ఐసి ఏఓ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ నోటిఫికేషన్ చూసాము రావటము సో అదేవిధంగా ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ నుంచి మనకి ఏడిఓ ఏడిఓ అంటే అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ గురించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే సో ఆంధ్ర తెలంగాణ వాళ్ళందరూ మనం అప్లై చేయాల్సింది సౌత్ సెంట్రల్ జోన్కి సో దీంట్లో మొదట వేకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే కడప టోటల్ నైంటీ హైదరాబాద్ నైంటీ వన్ కరీంనగర్ ఫార్టీ టూ మచిలీపట్నం వన్ వన్ టూ నెల్లూరు నైంటీ టూ రాజమండ్రి సిక్స్టీ నైన్ సికింద్రాబాద్ నైంటీ ఫోర్ విశాఖపట్నం ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరంగల్ సో మనం వీటికి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కేటగిరీ వైజ్గా పోస్టులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే సో ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లై వచ్చేసేమో టెన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సో కాల్ లెటర్స్ ఫోర్త్ మార్చ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ట్వెల్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో చాలా మందికి ఈ జాబ్ గురించి డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది పర్మనెంటా లేకపోతే టెంపరీయా లేకపోతే పర్మనెంట్ చేస్తారా ఎలా చేస్తారు ఏంటి మరి ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పేచ్చుండి ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ రిక్రూటింగ్ అమౌంగ్ ద ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ ఎక్సీడ్స్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఏజెంట్స్కి ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ ఉండదు అండ్ నాట్ ఎక్సీడ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఓపెన్ అండ్ మార్కెట్ అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఏజెంట్స్కి ఒక పర్సంటేజ్ రూపంలో పోస్టులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జాబ్కి కావాల్సిన అర్హత వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే సో జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నాడు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఏ డివిజన్కి అయితే చెందుతారో ఆ డివిజన్కి అప్లై చేసుకోవడం బెటర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు స్టైఫండ్ అండ్ రెన్యూమరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా స్టైఫండ్ రెన్యూమరేషన్ అంటే డ్యూరింగ్ అప్రెంటిస్ పీరియడ్ అంటే మీరు మొదట జాయిన్ అయినప్పుడు ఏడిఓగా జాయిన్ అవుతారు అది అప్రెంటిస్ అంటారు తర్వాత మీకు ఒక టార్గెట్ ఇవ్వబడుతుంది అది అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా ఉండొచ్చు సో ఆ టార్గెట్ కనుక మీరు రీచ్ అయినట్టే ఇది చేయవలసిన జాబు మీరు కింద ఎల్ఐసి సంబంధించిన ఏజెంట్స్ ఉంటారు ఆ ఏజెంట్స్ ద్వారా మీరు మీ టార్గెట్ని రీచ్ అయినట్లయితే సో ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయిన వెంటనే మీరు ప్రొవిజనరీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా రిక్రూట్ అవుతారు అప్పుడు ఏమంటారంటే పీడిఓ అంటారు ఓకేనా పీడిఓ ఏడిఓ ఉన్నప్పుడేమో పర్మనెంట్ కాదు మీరు ఎప్పుడైతే పీడిఓ కిందకు మారుతారో అప్పుడు పర్మనెంట్ అయినట్లు అంటే మార్కెటింగ్లో మీకు ఒక టార్గెట్ ఇచ్చి ఆ టార్గెట్ని రీచ్ చేయమని చెప్పడం ఇక్కడ అట్ ప్రజెంట్ ద అమౌంట్ స్టైఫండ్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఈ అప్రెంటిస్ టైం పీరియడ్లో ఉంటారో మీకు నెలకు వచ్చే శాలరీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడైతే మీరు పీడిఓ కింద కన్వర్ట్ అవుతారో ప్రొవిజనరీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతారో అప్పుడు మీ శాలరీ వచ్చేసి నైంటీ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ బేసిక్ పే వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా సో నైంటీ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్కి మీ శాలరీ అనేది పెంచడం జరుగుతుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి మీరు పర్మనెంట్ అయిపోయారు కాబట్టి అదే శాలరీ మీకు మెయింటైన్ అవుతూ హైక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి డిపెండింగ్ అపాన్ క్లాస్ సిటీ ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ టోటల్ అమౌంట్స్ మినిమం స్కేల్ ఇంక్లూజివ్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్సెస్ సిటీ అలవెన్సెస్ సో అదర్ బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి మీకు మెడికల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది 
అండ్ వెహికల్ అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ మీకు బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట రైట్ సో మీ శాలరీ పెరుగుతుంది అదేవిధంగా మీకు జాబ్ అనేది కూడా ఒక మార్కెటింగ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పీపుల్ తో లాగా ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో వచ్చేసి మీకు ప్రొవిజనరీ పీరియడ్ కూడా ఉంది రైట్ అప్రెంటిస్ పీరియడ్ అంటే అండ్ అప్రెంటిస్ పీరియడ్ అనర్బో థిరిటికల్ అండ్ ఫీల్డ్ సేల్స్ సో పీరియడ్ అప్రెంటిస్ షెల్ కమెన్స్ ఆఫ్ అన్ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొవిజనరీ పీరియడ్ ఉంది ఆ ప్రొవిజనరీ పీరియడ్ ఏంటంటే మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి సో మీకు మినిమం ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో బాండ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఒకవేళ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ లోపు బాండ్ బ్రేక్ చేసి వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు త్రీ ల్యాక్స్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లోపు మీ టార్గెట్ కనుక సపోజ్ వన్ ఇయర్ లో రీచ్ అయ్యారు ఆ టార్గెట్ అయిపోగానే మీరు పీడిఓ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతారు టూ ఇయర్స్ పట్టింది టూ ఇయర్స్ అయిపోగానే పీడిఓలో లేదు సిక్స్ మంత్స్ లో అయిపోయింది అంటే మీరు వారు ఇచ్చిన టార్గెట్ ని రీచ్ అయినట్లయితే మిమ్మల్ని వెంటనే పీడిఓ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో పర్ఫార్మెంట్ అప్రైజల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి చెప్పాను కదా మీరు డిగ్రీ పూర్తి చేసినట్లయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఎల్ఐసి వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఉంది అండ్ ఇటు పక్క మామూలు ఉన్న వాళ్ళకి సో డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఏజ్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ ఏజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సో ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి థర్టీ త్రీ సో ఈ విధంగా మీ షెడ్యూల్ కేటగిరీని బట్టి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీ కేటగిరీ లెవెల్లో సో ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీ అంటే నాట్ లెస్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అ క్లాస్ త్రీ కేడర్ నెక్స్ట్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ నాట్ లెస్ దాన్ అంటే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసి ఉండాలి అదే విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా పూర్తయి ఉండాలి సో ఇవి ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కి వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఉంది సో అవుట్ ఎవరైతే డిగ్రీ కి బేస్ మీద అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి కండిషన్స్ లేవు సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి డిగ్రీ వాళ్ళకేమో ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ అదే ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కానీ ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ కానీ ఒక ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మన అందరికీ తెలిసిందే ఆల్రెడీ ఏ ఓలో ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చాడో ఆ విధంగానే ఉంది సో రీజనింగ్ ఎబిలిటీ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ మరియు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రైట్ సో న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఇంగ్లీష్ అనేది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ సో మీరు స్కోర్ అనేది సెవెంటీకి తీయబడుతుంది ఈ రెండిట్లో బాగా స్కోర్ చేసి దీనిలో క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ వచ్చినట్లయితే మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో రీజనింగ్ ఎబిలిటీ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ గ్రామర్ ఒకాబులరీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ మూడోది ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెటింగ్ అవేర్నెస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్ సో ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ ఇంగ్లీష్ హిందీ రెండు లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది సో ఇది కూడా మీరు త్రూ అయిపోయినట్లయితే మీరు వచ్చేసి మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ కి మాత్రం సపరేట్ గా రీజనింగ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ మరియు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఎలిమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది మార్కెటింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది సో అదే విధంగా ఎంప్లాయీ కేటగిరీలో ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు సో మీరు అన్ని బిట్స్ ని పెట్టడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా ఇది మామూలే సో ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయంటే డివిజన్స్ వచ్చేసి కడప హైదరాబాద్ కరీంనగర్ మచిలీపట్నం నెల్లూరు రాజమండ్రి సికింద్రాబాద్ వరంగల్ సో వీటిల్లో మీరు ఏ డివిజన్ కిందకు వస్తారో ఆ డివిజన్ లోకి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా గ్యారంటీ బాండ్ అని చెప్పాను కదా 
సో త్రీ ల్యాక్స్ అనేది బాండ్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద జాయినింగ్ మీరు ఒకవేళ మడిల్లో మిడిల్లో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే మాత్రం త్రీ ల్యాక్స్ పే చేసి బయటికి రావాల్సి ఉంటుంది సో శాలరీ అనేది ఇప్పుడు మీరు బయట మార్కెటింగ్ జాబ్ తీసుకున్నా యాభై వేలు అనేది మంచి శాలరీయే సో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది మంచి శాలరీయే అదే కనుక మీరు కష్టపడి కొంచెం చేసుకున్నారంటే అది నైంటీ థౌసండ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆబ్వియస్లీ మీకు శాలరీ హైక్ ఉంటుంది అండ్ అన్ని అలవెన్సెస్ అనేది వస్తాయి సో దీంట్లో చాలా మందికి ఉన్న డౌట్స్ ఏంటంటే పర్మనెంటా టెంపరీయా దాని గురించి నేను డీటెయిల్ గా చెప్పాను కదా మొదట మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు టెంపరీ బేసిస్ మీద జాయిన్ అవుతారు వన్స్ మీరు ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత మీరు పర్మనెంట్ దానికి వెళ్ళిపోతారు సో ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ ఎంత సో ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అదర్ దాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో మనీ పరంగా ఆలోచించుకోకుండా నోటిఫికేషన్ అనేది చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసుకోండి ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చింది మళ్ళా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో వచ్చింది రైట్ సో దీంట్లో మనకి చాలా మందికి ఉన్న డౌట్స్ ఏంటంటే సో సిలబస్ ఏమేమి ఉంటుంది ఇది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది సో సిలబస్ అనేది నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను రీజనింగ్ వచ్చేసరికి పజిల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ డైరెక్షన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ సిల్లాగిజం ఆర్డర్ ర్యాంకింగ్ కోడింగ్ అండ్ మిషన్ ఇన్క్వాలిటీస్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా సఫిషియన్సీ లాజికల్ రైట్ సో మనం బ్యాంకింగ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి అదే సిలబస్ ఉంటుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇన్క్వాలిటీస్ నెంబర్ సిరీస్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ అప్రాక్సిమేషన్ డేటా సఫిషియన్సీ ఇంకా మిస్లీనియస్ టాపిక్స్ లో మొత్తం వస్తాయి హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎఫ్ ఎస్ఐ సిఐ ఇంకా ప్రాబిలిటీ మెన్సరేషన్ ఇవన్నీ యావరేజ్ ప్రొపోర్షన్స్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ అనేది అన్ని వస్తాయి ఇంకా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో వచ్చేసరికి క్లోజ్ టెస్ట్ సెన్సార్స్ సెంటెన్స్ ఎరర్ ఫిల్లర్స్ ఒకాబులరీ జంబుళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మీరు చూసుకోండి ఒకసారి సిలబస్ అంతా నోట్ చేసుకోండి సో చాలా మందికి ఉన్న ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ అంటే ఏం అడుగుతారు ఇన్సూరెన్స్ అవేర్నెస్ అంటే ఏం అడుగుతారు దాని సంబంధంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ మనీ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్స్ రోల్ ఆఫ్ మనీ మార్కెట్స్ సో డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టింగ్ ప్రైమరీ మార్కెట్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని ప్రజెంట్ మనకి వస్తున్న కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఇంపార్టెంట్ వి దీన్ని అనాలిసిస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది స్టాటిక్ జీకే మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఇవి పదహారు టాపిక్స్ ని ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ లో వస్తాయి మరియు ఇన్సూరెన్స్ మార్కెట్స్ లో వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఐఆర్డిఐ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండియన్ ఇన్సూరెన్స్ మార్కెట్ సో యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ అదేవిధంగా ఈ పదిహేడు టాపిక్స్ అనేది కరెంట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ఈ పదిహేడు టాపిక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో మీరు సో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సో ఆర్ఆర్ బ్యాంకింగ్ గడ్డ యాప్ లో మనం ఆల్రెడీ మీకు ప్రిలిమినరీ సంబంధించి సో మీకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ నేను రీజనింగ్ అర్థమాటిక్ ఇంగ్లీష్ సో మీరు ఆర్ఆర్ బ్యాంకింగ్ గడ్డ యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు స్టోర్ అనే ఆప్షన్ లో మీకు మొబైల్ లో చూపిస్తుంది సో ఆ మొబైల్ లో చూపించినప్పుడు మీరు ఆ స్టోర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ స్టోర్ లో కోర్సెస్ కనబడతాయమ్మా రైట్ ఈ కోర్సెస్ లో మీకు ఎల్ఐసి అండ్ ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి పిఓ క్లర్క్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కనబడుతుంటది సో దీన్ని గనక మీరు ఓపెన్ చేసినట్లయితే సో మీకు ఏమొస్తుందంటే సంబంధించిన టాపిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మీకు దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీకు కంటెంట్ అనే దాంట్లో ఓపెన్ చేసినట్లయితే రీజనింగ్ మీద మరియు యాప్టిట్యూడ్ మీద ఇంగ్లీష్ మీద వీడియోస్ అనేది టాపిక్ వైజ్ గా చేస్తున్నాను ఓకే నా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉంటే ఈ పెద్ద టాపిక్స్ లోనే కంప్లీట్ చేస్తాను సో మీరు ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అదే విధంగా దీంట్లో ఉన్న క్లాసెస్ ని సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీద ఫోర్ వీడియోస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కి సంబంధించిన విధంగా అన్ని కలిపి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా రైట్ సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుందమ్మా వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మరియు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినట్లయితే 
నా మొబైల్ నెంబర్ వన్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ టూ జీరో వన్ సెవెన్ త్రీ మీరు వాట్సాప్ చేసినట్లయితే నేను మీ డౌట్స్ అన్నిటినీ క్లారిఫై చేస్తాను ఓకేనా ఇది ఈ ఎల్ఐసి యొక్క ఏడిఓ గురించి సో ఇప్పుడు వరకు ఎవరైనా ఆర్ఆర్ బ్యాంకింగ్ అడ్డ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఈ యాప్ యొక్క లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ డిస్క్రిప్షన్లోంచి డైరెక్ట్గా మీరు కోర్స్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీ మొబైల్లోనే సో క్లాసెస్ అనేది వన్స్ మీరు పే చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా క్లాసెస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినైతే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి తప్పకుండా ఆర్ఆర్ బ్యాంక్ అడ్డా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బీయింగ్ విత్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రై